প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মুজিবুল্লাহ বলছি হিউস্টন টেক্সাস থেকে আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কফ জ্বর যাতে কফ হয় জ্বর হয় সর্দি কাশি হয় এটার জন্য কি কি করতে হবে আমি আপনাকে পদ্ধতি সহকারে বলবো যাতে করে মেডিসিন ছাড়াই আপনাদেরকে এই আপনারা আপনাদেরকে টেক কেয়ার করতে পারেন যেটা আর আপনাদের কখনো আবার হবে না সেই জন্য আজকে আপনাদের সামনে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস যারা আমার সাথে নতুন আমি ডক্টর হক আমি বোর্ড সার্টিফাইড ইন্টিগ্রেটিভ এবং ফাংশনাল মেডিসিন ডক্টর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন টেক্সাসে আমার ক্লিনিক তো আপনাদের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার আশা করি আপনারা শুনবেন মানবেন এবং সবার শেয়ার করবেন এবং আপনারা যারা শুনছেন দয়া করে ভিডিওটা ফস করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন চলুন দেখি প্রথম বলি যে জ্বর সর্দি কাশি এগুলো কি এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ইমিউন ফাংশন এগুলো ভালো কাজ ইমিউন সিস্টেম অফ ইউর বাড়ি আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেম আপনাকে এই জ্বর সর্দি কাশি থেকে করে আপনাকে রক্ষা করে রোগ বালাই থেকে কিভাবে ধরুন আপনার শরীরে কোনো ধরনের প্যাথোজেন্স ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অ্যালার্জিক সাবস্টেন্সেস লাইক ফরেন কেমিক্যাল এনি থ্রেট আসলো তখন এনি থ্রেট যখন আসলো তখন এই থ্রেডগুলোকে সে আমাদের যে কফ রিসিপ্টর আছে যে এরোতে কফ রিসিপ্টর এটাকে রিসিভ করি এটাকে ফরেন থ্রেড মনে করি ব্রেনকে জানালো যে সামথিং ইজ ইউনো অ্যালার্মিং তো ব্রেন করবে কি ব্রেন সিগন্যাল ব্যাক পাঠাবে আপনার মাসেলগুলোতে যে তুমি তোমার যে হেলদি মিউকাস আছে এই হেলদি মিউকাসগুলোকে ইউজ করো ওই ফরেন কেমিক্যালকে বাইন্ড করে কফ আকারে বের করে দাও একদম ফিফটি মাইল পাওয়ার স্পিডে বের করে দেয় কফ আমরা যেরকম কাশি তাই না তো তাহলে এটা ভালো কাজ কিন্তু তখন শরীর ইমিউন সিস্টেম করে শরীর ইনফ্লামেশন করে জ্বর নিয়ে আসে সো দ্যাট বাড়ি ক্যান ফাইট ব্যাক বাড়ি এই রোগ এই ফরেন যে থ্রেটের বিরুদ্ধে আপনাকে যুদ্ধ করাতে পারে যাতে আপনাকে রক্ষা করতে পারে তো এটা ভালো কাজ তো এটা একটা ভালো জিনিস চলো দেখি তাহলে এটা কেন হয় এটা যে কারণে হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ডিসফাংশন হয় সাধারণ একটা ফরেন আসলো ইমিউন সিস্টেম বলে না এটা থ্রেট নো ইস নট এ থ্রেট সো ইমিউন সিস্টেমটা যখন মিস ফাংশন বা ডিসফাংশন হয় তখন অ্যালার্জি সিম্পল অ্যালার্জি সিম্পল বাতাসে যে কোনো মলিকিউলকে সে ফরেন মনে করে তখনই আপনার অ্যালার্জি শুরু হয় যখনই আপনার যে কোনো ধরুন খাবার একটা খাবার খাচ্ছেন আপনি খাচ্ছেন পিনাট বাদাম কিন্তু এটা আপনার জন্য ভালো কোলেস্ট্রল ভালো হেলদি ফ্যাট ভালো ভাইটামিন ডি তৈরি করার কথা ছিল কিন্তু মনে করছে যেটা অ্যালার্জি তো এখানেই সমস্যাটা তো তাহলে অ্যালার্জিক অ্যালার্জি যে তৈরি করছে বাই ডিসফাংশনিং ইমিউন সিস্টেম এটাই সমস্যা সমস্যা এটাই যে আপনি খাবারটা ফুড সেন্সিটিভ খাবারটা আপনি হজম করতে পারছেন না তো খাবারটা হজম করার জন্য এনজাইম লাগবে আপনাকে এনজাইম এবং গুড ব্যাকটেরিয়া দেওয়ার কারণ ফলে খাবারটা হজম হবে এবং বুস্ট হবে তখন আপনার এই সমস্যাগুলো হবে না তো রুট কজগুলো আপনাদেরকে ওয়াইপ আউট করতে হবে যাতে করে আপনার এগুলো বারবার না হয় চলুন দেখি মেডিসিন কাজ করে কিনা মেডিসিন কাজ করবে না যেহেতু কোনো প্রুভেন মেডিসিন নাই প্রেসক্রিপশন কোন মেডিসিন আমাদেরকে দেওয়া হয় না তো যত যে লক্ষণই হোক না যে ঠান্ডা রানি নোজ ইউনো নাকে পারি পড়া গলা ব্যথা জ্বর হওয়া ইউনো কনজেসান এখানে গলা জমে যাওয়া দ্রুত নিঃশ্বাস নেওয়া তারপর সাইনাস সমস্যাগুলো হুইজ করা বারো ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া একটু অনেক কফ হওয়া এই যে ধরনের সমস্যা হোক না কেন রুট কজ কিন্তু একটাই তাহলে এগুলোর জন্য আপনি যদি মেডিসিন খান কোনো মেডিসিন আসলে নাই আনলেস দেয়ার ইজ এ সেকেন্ডারি যদি প্রচন্ড ইনফেকশন তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়ার কারণে তখন অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আপনারা যে অ্যান্টি হিস্টামিন নিচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার ইমিউন সিস্টেমকে সাপ্রেস করে দিচ্ছে যখনই ইমিউন সিস্টেমকে সাপ্রেস করবে তখনই কিন্তু আপনার শরীর যে আপনাকে রক্ষা করবে সেটা আপনি করছেন না আপনার যে অ্যান্টি হিস্টামিন খাচ্ছেন যে হিস্টামিনকে বন্ধ করে দিচ্ছেন এটা কিন্তু ইমিউন সিস্টেম ক্ষতি করলেন যেমন ধরুন আপনি আপনার দেশের আর্মিকে বলেন যে নাও তোমরা যুদ্ধ করো তোমরা চুপ থাকো ফরেন সৈন্য আক্রমণ করুক তোমরা চুপ থাকো তাহলে কি হলো ন আপনি ইমিউন সাপ্রেস করে কিন্তু আপনি নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবেন না তাহলে অ্যান্টি হিস্টামিন যদি আপনি খান তাহলে বারবার সর্দি বারবার সর্দি কাশি হবে সেটা আপনি করবেন না তাহলে আপনি কি করবেন আপনি যেটা করবেন বোস্ট অফ ইমিউন সিস্টেম করবেন আপনি করবেন কি আপনার ডাইজেশনকে বাড়াবেন 
ইমিউন সিস্টেম কিভাবে বাড়াবেন যেটা আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে আপনারা অবশ্যই দেখেছেন না পারলে না হলে একটু দেখে নেবেন তারপরে ইম্প্রুভ ডাইজেশন ডাইজেশন কিভাবে বাড়াবেন সে কথাগুলো আমি বারবারই বলেছি বিভিন্ন ভিডিওতে তারপর যে খাবারগুলো আপনার ট্রিগার ইনফ্লামেশন করে আপনার লাঙের মধ্যে সেই গুলা যেমন গমের তৈরি কোনো খাবার তারপর হচ্ছে দুধের তৈরি খাবার তারপর হচ্ছে যে প্রসেস ফুড অ্যালার্জিক ফুড এই খাবারগুলো আপনারা খাবেন না তো আপনারা হেলদি খাবারগুলো খাবেন প্রসেস ফুড শরীরে গিয়ে ইন্ডাইজেশন তৈরি করে ইন্ডাইজেশন তৈরি করে ফুড সেন্সিভিটি তৈরি হয় ফুড অ্যালার্জি তৈরি হয় আপনারা ওগুলো করবেন না তারপরে হচ্ছে যে একটা জিনিস হয় কি মানুষ অনেকে মনে করে ওকে একটা মানুষের সর্দি তার থেকে দূরে থাকো রোগ অসুস্থ তার থেকে দূরে থাকো দেখুন একটা মানুষের সর্দি জ্বর হয় সে একটা ভাইরাস নিয়ে স্ট্রাগল করতেছে কিন্তু বাতাসে কিন্তু সতর্ক ভাইরাস আছে তো আপনি যে আপনাকে ইমিউন সিস্টেম যদি আপনি স্ট্রং না করেন শরীরকে যদি ক্লিন না করেন হেলদি খাবার না খান অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খাবার না খান তাহলে যতই আপনি মানুষ থেকে দূরে থাকবেন লাভ হবে না ফ্লু শট নিয়ে লাভ হবে না যদি আপনি নিজেকে চেক না করেন ফ্লু শট আমি যখন নিতাম আমার সব সময় ফ্লু হতো তো এখন ফ্লু শট টেনে আমি এখন ভালো আছি গত কয়েক বছর আমার ফ্লু শট টেনে আমার ফ্লু এখন ফ্লু আর হয় না তো চলুন দেখি আপনাদেরকে আমি কটা স্টেপে দেখাবো যে কাজগুলো করলে আপনারা কিভাবে করবেন পদ্ধতি সব আপনাদেরকে দেখাবো তো এগেন পদ্ধতিগুলো আমি আপনাদেরকে একে দেখিয়ে দিচ্ছি যে অ্যান্টিভাইরাল কিভাবে একটা ফ্লু জুস বাড়াবেন তারপর হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লোটারি ফুড বাড়াবেন তারপর হচ্ছে যে অ্যান্টি ইনফ্লোটারি থ্রি জুস বাড়াবেন এবং অ্যাসেনশিয়াল অয়েল যেটা করবেন এবং লাইফ স্টাইল কিভাবে বাচ্চারা কি করবে এটা আপনাকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই সবার শেয়ার করেন এবং কমেন্টে লিখুন কোন জিনিসটা আপনি কোন কোয়েশ্চেন আছে কিনা বা কোনটা আপনার উপকার হয় চলুন দেখি ফার্স্ট অফ অল অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিভাইরাল এগুলো একনেশিয়া সেলেনিয়াম এলেবেরি সিরাপ খাইনি পেপার টিনশার ফেনোগ্রেড কলডল সিলভার হয়তো আপনার এগুলো সবার ধারে সব জায়গায় পাওয়া যায় না যদি পাওয়া যায় আপনার এগুলো প্রুভেন সাইন্টিফিকালি প্রুভেন অ্যান্টিভাইরাল এগুলো আপনার নেবেন কিনবেন এবং খাবেন যখন সর্দি জ্বর কাশি হয় দেখবেন আপনি মেজিং রেজাল্ট পাবেন আপনাকে অ্যান্টিস্টামিন আর পেন কিলার খেতে হবে না যদি পেন কিলার যদি ক্ষতি হয় দেখেন পেন মানে কি ইনফ্লামেশন দেখেন জিঞ্জার গার্লিক ঠুরমেরি এগুলো হচ্ছে প্রুভেন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি যেগুলো আমি বিভিন্ন ভিডিওতে আমি সাইন্টিফিক প্রুফ সহ বলেছি তো আপনারা যে ফ্লু বোম বানাবেন যেটা একটা জুস বানাবেন যেটা সেটা হচ্ছে কি কিছু কয়েকটা আদাকে স্লাইস করে কয়েকটা গার্লিক রসুনকে কুচি কুচি করে কেটে কিছু কয়েক চামচ হলুদের গুঁড়ো লেবুর রস এবং ঝালমরিচ এক চিন্তা ঝালমরিচ তারপর হচ্ছে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার এবং মধু এগুলো মিক্স করে আপনি একটা জুস বানিয়ে ফ্রিজে রাখেন যখন আপনি সর্দি কাশি জ্বর হয় এগুলো এক চামচ দিয়ে আপনি থ্রু আউট দ্য ডেতে চায়ের মতো করে খাবেন আমরা আপনি চাও বানাতে পারেন অ্যান্টি ইনফ্লোটারি যে চা গুলো আছে যেটা অ্যান্টি ইনফ্লোটারি যে চা গুলো হচ্ছে কি যে প্রদাহকে সারে সেগুলো হচ্ছে যে জিরা গোলমরিচ লাল মরিচ ঝালমরিচ অল্প করে দেবেন তারপরে তারপরে হচ্ছে যে দারচিনির যে স্টিক গুলো আছেন কয়েকটা স্টিক দেবেন সাথে কিছু সাথে কিছু ক্লোভ ক্লোভ হচ্ছে যে আপনার লঙ্কা দিবেন কিছু আর কিছু কার্ডোমেন এলাচি দিবেন কিছু আর কিছু জিঞ্জার দিবেন এরপর হানি মিক্স করবেন তাহলে এই থ্রিটা কিভাবে বানাবেন এই সবগুলোকে অল্প অল্প পরিমাণে আপনি যদি তিন গ্লাস পানিতে সিদ্ধ করেন দশ মিনিট সিদ্ধ করে ছেকে এই পানিটাকে আপনারা দিন দিনে তিন থেকে পাঁচ বার করে এক কাপ করে 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 খান এগুলো আপনার লাংকে লাঙ্গে যে অ্যালভিওলাগুলো আছে অ্যালভিওলা এই লাঙ্গে যে এয়ার অয়েলগুলোকে ডিক্লক করবে আপনার কপগুলোকে লুসেন করবে ইনফ্লোমেশনটাকে দূর করবে যাতে আপনার জ্বর থাকবে না আর রানি নোজকে বন্ধ করবে যাতে করে বাড়ি যদি বাড়ি যদি আপনার ক্লিন আপ হয়ে যায় রানি নোজ থাকবে না কারণ আপনাকে আর হিস্টামিন তৈরি করতে হবে না তাহলে রানি নোজ কফ এবং জ্বর হলে আপনারা যদি এই এই জুসটা বানান এবং এই জুসটা যদি ফ্রিজে রাখেন এটা বানানো যদি জুস আকারে খান তারপরে আরটা কাজ করতে পারেন যে এসেন্সিয়াল অয়েল আমি জানি না আপনাদের সব জায়গায় পান কিনা এটা অনেক দেশে পাওয়া যায় আমেরিকাতে আমরা পাই তো লেমন থাইম ইউক্যালিপটাস লেমেনটা ছিটরি এই অয়েল গুলোকে আপনি তৈরি করে আপনি তৈরি করে অয়েলগুলো তৈরি করতে পারেন নিজে বা কিনতেও পারেন কিনে আপনার এই যে থাইরয়েড গ্ল্যান আছে এই যে ন্যাকের এখানে এখানে আপনার মেসাজ করবেন তাতে করে হবে কি আপনার হরমোনাল ব্যালেন্স আসবে এবং 
হিলিং বডি হিলিং হতে শুরু করবে এবং এটা অ্যান্টি ভাইরাল হিসেবে কাজ করবে তো তারপরে হচ্ছে যে লাইফ স্টাইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইফ স্টাইলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি প্রচুর পানি খাবেন ওই সময়টাতে রেস্ট থাকবেন লম্বা সময় আট থেকে দশ ঘন্টা রিল্যাক্স থাকবেন সূর্যের আলোতে যাবেন সূর্যের আলো অনেক শুধু বাইটামিন ডি না সূর্যের আলো বাইটামিন ডি ছাড়াও আপনার অনেক ধরনের কাজ করে আপনার এটা লম্বা ব্যাখ্যা দাবি রাখে তারপর ব্রিদিং প্র্যাকটিস তারপর ম্যাসাজ ম্যাসাজ করবেন ম্যাসাজ করার ক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনার এই যে এই নাকের উপরে যাবেন এগুলোকে ম্যাসাজ করবেন এগুলো এগুলো যদি ম্যাসাজ করেন আপনি অনেক উপকার পাবেন এখানে ম্যাসাজ করবেন এগুলা প্রেশার পয়েন্টে ম্যাসাজ করলে আপনার যে ট্রিগারটা কমবে এবং কফ এবং সাইনাস ইনফেকশান সাইনাস পেইন মাথা ব্যথা এগুলো কমবে তো ব্রিদিং প্র্যাকটিস ব্রিদিংটা হচ্ছে যে একটা টেকনিক যেটা আপনি মাসালকে রিবিল করতে পারেন এবং ক্লিন করতে পারেন এবং লাং ফাংশনকে আপনি ফ্যাস্টার করতে পারেন কিভাবে এটা আমরা সবচেয়ে এটা অনেকগুলো পদ্ধতি আছে সবচেয়ে এফেক্টিভ পদ্ধতি হচ্ছে যে ফোর সেভেন এইট ফোর সেকেন্ড আপনি ব্রিদিং নিক করবেন সেকেন্ড সেভেন সেকেন্ড হোল করবেন এইট সেকেন্ড ধরে ছাড়বেন আমি আপনাকে করে দেখাচ্ছি ফোর সেকেন্ড আমি নিচ্ছি তো ধরে রাখবো সাত সেকেন্ড তারপরে আট সেকেন্ড ধরে ছাড়বো এভাবে চার সেকেন্ড আপনি ব্রিথ করবেন সেভেন সেকেন্ড ধরে রাখবেন আট সেকেন্ড আপনি ছাড়বেন এই রেশিওতে আপনি ব্রিদিং প্র্যাকটিস করলে আপনার লাং ফাংশনটা ভালো হবে তো তারপরে লাইফ স্টাইলের মধ্যে আপনারা ভালো ঘুম পানি খাওয়া প্রচুর পানি খেলে শরীর হাইড্রেটেড থাকবে শরীর যদি হাইড্রেটেড থাকে তাহলে কফ গুলা যে তার কফ হয় সর্দি কাশি জ্বরের কারণে ও কফ গুলা লুজ হয়ে ওগুলো বেরিয়ে আসবে এবং শরীর ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারবে সহজে ইমিউন সিস্টেমটা ভালো থাকবে তো চলুন দেখি চুললেন অনেকে চুললেন আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি করবেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যে বাচ্চারা তো আর আপনার খাড়োমেন যেটা এলাচি লবঙ্গ এগুলো খাবে না তো সেক্ষেত্রে ওদের জন্য যেটা করবেন শুধু লেবু তারপরে জাম্বুরা বা যে অরেঞ্জ গুলো পাওয়া যায় কমলগুলো পাওয়া যায় তারপরে মালটা ট্যাঞ্জারিন যেটা পাওয়া যায় একটু লবণ দেবেন লবণ লবণ অবশ্যই হোয়াইট লবণ না ইট হ্যাজ টু বি ব্ল্যাক সল রক সল ফিঙ্ক সল আর হিমালয়ান সল্ট এনি হোল সল্ট ইজ ফাইন তারপরে সাথে মধু মিক্স করবেন যদি বাচ্চারা খেতে পারে একটু দারচিনি গুঁড়া দারচিনিকে গ্রাইন্ড করে গুঁড়া দিবেন ফ্রেশ গ্রাইন্ড করবেন এবং সাথে জিঞ্জার দিবেন একটু জিঞ্জারকে স্লাইস করি একটু কেটে দিবেন এবং পরে স্ট্রেন করি সবগুলো মিক্স যদি স্ট্রেন করি হানি অ্যাড করেন বাচ্চারা খাবে আমি দেখেছি আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন যখন কোনো জ্বর সর্দি কাশি হয় দুই দিনের বেশি থাকে না কারণ ভাইরাসটা মোর দেন টু ডেজ সার্ভাইভ করতে পারে না যদি আপনি এই এই জুসটা বাচ্চাদেরকে খাওয়ান স্পেশালি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে স্পেশালি ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে তো আমি দেখেছি আমি নিজে ফল পেয়েছি আমার অনেক পেশেন্ট এগুলো করে অনেক ফল পেয়েছে এবং যে আমি অনেকগুলো স্টেপ বলেছি যদি আপনারা এগুলো পালন হতে পারেন ইট ইস গুলোকে এমেজিং আপনাদেরকে সবগুলো পালন না করলেও শুধু এসেন্সিয়াল অয়েল শুধু অ্যান্টি ইনফ্লোমেটরি পালন করলে হবে শুধু যদি অ্যান্টিভাইরাল মেডিসিনটা পান তাও হবে যদি আপনারা শুধু মানে এই যে জুসটা তৈরি করে ফ্রিজে রাখেন গরম পানির সাথে মিক্স করে খান ডেলি কয়েকবার করি এটাও হবে তো সবগুলো করতে পারলে ভালো অ্যাটলিস্ট কয়টা কাজ করবেন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন এগুলো বারবার হবে না আপনি যদি ইমিউন সিস্টেমের বিরুদ্ধে কাজ করেন ইমিউন সিস্টেম উইক হবে আপনাকে আবার জ্বর সর্দি কেসে বাড়াবে যদি আপনি এগুলো ন্যাচারালি ট্রিট করেন ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করেন অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি খাবার খান লাইফ স্টাইলটাকে চেঞ্জ করেন তাহলে এগুলো মেডিসিন ছাড়া সহজে চলে যাবে এবং এটা বারবার হবে না মনে রাখবে মেডিসিন ইজ নট সলিউশন অলওয়েজ আই এম নট এগেন্স্ট দ্য মেডিসিন উই নিড মেডিসিন হোনি ওর ইউ নিড ইট বাট লাইফ স্টাইল এবং ন্যাচারাল মেডিসিন ইজ সো পাওয়ারফুল এগুলো বার তখন রোগগুলো বারবার হয় না রোগের রুট কজকে তারা ট্রিট করে তো আশা করি আপনাদের আপনাদের কাছে জন্য আজকে এটুকুই আপনারা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যেগুলো আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করেছি এবং যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে অবশ্যই লিখে জানাবেন আমি অ্যান্সার করব সবচেয়ে বড় কথা হলো যে সবার সাথে শেয়ার করবেন বারবার শুনবেন বারবার দেখুন দেখেন এটা আপনাদের সামনে আছে তো বারবার দেখুন বারবার শুনুন পড়ুন এবং মানুন ইনশাল্লাহ ভালো ফল পাবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই 
যাতে করে পরবর্তীতে ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আবার এবং কোন ভিডিও আপনারা চান অবশ্যই লিখবেন সেটা আমি আপনাদের জন্য করার চেষ্টা করব আর আজকে যে পরিস্থিতি চারদিকে সবারই জ্বর সর্দি কাশি আপনি কিছু না করতে পারেন অ্যাটলিস্ট আমার ভিডিওটা শেয়ার করে আপনি মানুষকে উপকার করতে পারেন অ্যাগেন সাবস্ক্রাইব দ্য ভিডিও ইফ ইউ আর নিউ মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ দ্য বেল বাটন অন সো দ্যাট আমি যখনই কোনো ভিডিও করি আপনি সাথে সাথে পেয়ে যান দ্যাস অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি ডক্টর হক ফ্রম হিউস্টন টেক্সাস আমি বোর্ড সার্টিফাইড ফাংশনাল অ্যান্ড integrated medicine doctor thank you